Como recordaréis, en el último episodio atravesamos Finlandia, hasta quedarnos a unos 300 kilómetros de Cabo Norte. Y mientras que en el sur de Finlandia alquilamos una cabaña amplia y bien equipada por 80 euros, aquí el efecto Cabo Norte ya se dejaba notar, disparando el precio del alojamiento. Este es un terreno pantanoso, lleno de mosquitos, por lo que la mejor opción es alquilar una cabaña.
le pasa a la, Rafa, ¿qué le pasa a la KTM con los puños? Son una mierda. A ver, que no te han escuchado. ¿Qué le pasa a la KTM con los puños? ¿Qué le ha faltado? Que no sé, que no calienta nada. Que no calienta nada. Que aquí no sirven los puños. ¿Qué le ha faltado de la KTM? Bueno, pues estas son cositas que hay que tener en cuenta para saberlas. Quizás tendrías que girarla un poco más. Sí, a ver, gira. Hay que estar bajada. ¿Está bien, Carlos? Hay que estar loco para venir aquí en el día que hace. Ah, bueno, pero que este es un día primaveral aquí, ¿eh? Sí, sí, no. Eh, Poc, día día mejor es que este, esto está difícil. Bueno, yo siento que Rafa vaya un poquito más cojonado, pero nosotros lo hemos pasado en situ situaciones peores de que esta. No está, no está tan mal, no está tan mal la cosa. Lo primero que te vas a encontrar al llegar a Cabo Norte es un control de acceso, donde tendrás que abonar 30 euros por moto. Cuando lleguéis aquí, os vais a encontrar un negocio, un destino turístico. Por eso, creo que es mi obligación contaros la realidad de Cabo Norte. El complejo de Cabo Norte está formado por una zona de aparcamiento, que es un solar sin asfaltar, el edificio principal y el famoso mirador de Cabo Norte. Por eso, cuando lleguéis, no os extrañe verlo lleno de caravanas y autobuses del inserso noruego. Esta es la realidad de Cabo Norte. Un detalle que me llamó mucho la atención es que por todos lados encuentras las coordenadas geográficas de Cabo Norte. En su página web, en el mismo complejo, incluso nosotros la llevábamos en nuestras camisetas. Pues bien, si introduces estas coordenadas en el Google Earth o en tu navegador, te llevarán al agua. Sí, has oído bien, hasta tal punto NordCap es un negocio que se inventaron su geolocalización. Como veis, aquí la realidad se ha moldeado para conseguir un punto de interés turístico donde no había nada. De hecho, Cabo Norte ni siquiera es Cabo Norte, es un cabo al norte de Noruega. El auténtico North Cap es este. Al menos nosotros tuvimos la preocupación de llevarnos nuestra comida. Para comer aquí, habríamos tenido que empeñar las motos. Lo mejor de este día fue conocer a Jesús y a Mónica, una pareja de auténticos moteros, a los que quizás volveríamos a ver. No me entendáis mal, un viaje así es una experiencia inolvidable y se lo aconsejo a todos los moteros. Noruega es mucho más y mejor que Cabo Norte y os lo voy a mostrar en el próximo episodio.
Claro, menos, menos en el túnel. El túnel. Yo, lo, lo gracioso es que el navegador me marca una gasolinera hace. Uno, yo le iba. 5 iba, kilómetros y no estaba. Iba, diciendo, iba diciéndole. Eh, ¿Qué prefieres? ¿El linga o macarrón? ¿El linga o macarrón? <risa> Macarrón. Y decía, prefiero, prefiero macarrón, prefiero macarrón.